السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين بريء بطا سهودر انغلي ستيو شاسيق نمسكارو ماي بند بطا نمودا كلاس انده ادبادا مطا باغت لانا نام اپور اولاد اذا نمك منسلا كان لد رقوان سمدي جان بلا آلغل كم ചില അബദ്ധങ്ങൾ വരാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് റുക്കുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് നമസ്കാരത്തിലെ റുക്കുവം നമ്മൾ റുക്കുവയിലേക്ക് പോകേണ്ട രൂപം നമ്മളെ സൂറത്തിൻ്റെ സൂറത്ത് ഓതിക്കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആാനിൻ്റെ ആയത്തുകൾ ഓതിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ച് സമയം മിണ്ടാതിരിക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് നാം റുക്കോയിലേക്ക് പോകേണ്ടത് ഇമാം അബൂദാബൂദ് ഹാക്കിമൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസിൽ ഇമാം ജഹബി സഹീഹാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രിവായത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് സുമ്മ കാനസുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഇതാ ഫറമിൻ സഖത്ത സഖത്തൻ നബി കുറച്ചേറെ മിണ്ടാതക്കും നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം റുക്കോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഖിറാത്ത് വിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ പാരായണം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒന്ന് മിണ്ടാതക്കും ആ മിണ്ടാതക്കൽ ഒരു ചെറു കുറച്ച് സമയം ഒരിത്തിരി സമയം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സുമ്മ റഫാനെ അദ്ദേഹി പിന്നെ അദ്ദേഹം രണ്ട് കൈകളും ഉയർത്തും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അദ്ദേഹം കബ്ബറ തക്കിബീർ ചൊല്ലും വറക്കാൻ റുക്കുവ ചെയ്യും ഇതാണ് റുക്കുവയിലേക്ക് പോകേണ്ട രൂപം ഇവിടെ കൈ ഉയർത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില സഹോദരങ്ങൾ തക്കിബീറത്തുലഹാമിന്റെ സമയത്ത് തന്നെ ചോദിച്ചിരുന്നു അത് ഈ സമയത്ത് പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് ചില ആളുകൾ കൈയിൻ്റെ വിരലുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നല്ലോണം വിടർത്തിയിട്ട് പറയും ചില ആൾക്കാർ അത് കൂട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറയും എങ്ങനെയാണ് തെക്കിബീറത്തുൽ ഹെറാമിലും അതുപോലെ തന്നെ സെമിയാള്ളാഹുൽ മൻ ഹബിദ എന്ന് പറയുമ്പോഴും റുക്കോയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും ഒക്കെ കൈ ചുമരിൽ നില നേരെ ഉയർത്തണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഉയർത്തൽ അതിൻ്റെ രൂപം എങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കിബലക്ക് നേരെ കൈവെള്ളം വരുന്ന രൂപത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ വിരലുകൾ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചുമല്ല വിടർത്തിയുമല്ല കാരണം അത് കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് ആവണമെന്നോ വിടർത്തി ആവണമെന്നോ റസൂറത പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ഒരു എങ്ങനെയാണോ ഒരു സാധാരണ നോർമൽ സൈസ് നോർമൽ രൂപത്തിലുള്ള ആ രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക വിരൽ വെക്കുക അത് കണ്ട ഒരാൾക്ക് അതിങ്ങനെ വിടർത്തണം എന്നതും പറയാൻ പറ്റില്ല കൂട്ടിപ്പിടിക്കണം എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിന് മധ്യമ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമായിരുന്നെങ്കിൽ റസൂർ അത് പറയുമായിരുന്നു കാരണം വിടർത്തേണ്ട സമയത്ത് നിങ്ങൾ കൈ വിടർത്തി വെക്കണമെന്നും നബി വിടർത്തി വെച്ചിരുന്നു എന്നും ചേർത്ത് വെക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ചേർത്ത് വെക്കണമെന്നും നബി ചേർത്ത് വെച്ചിരുന്നു എന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് ഹദീസിൽ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ തെക്കുബീർ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് കൈകൾ ഉയർത്തുന്ന റുക്കോയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും സെമിയ അള്ളാഹുലൻ ഹമിദ എന്ന് പറഞ്ഞ റുക്കോ നിന്ന് ഉയരുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നാമത് തെക്കിബീറത്തിൽ ഹെറാമിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിലും മൂന്നാമത്തെ റക്കാത്തിലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ റക്കാത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും കൈകൾ ഉയർത്തണം നാല് സന്ദർഭത്തിലാണ് കൈകൾ ഉയർത്തേണ്ടത് അതിൽ ആ ഉയർത്തേണ്ട സമയത്ത് കൈ വിരലുകൾ വിടർത്തണമെന്നോ ചേർത്ത് വെക്കണമെന്നോ കാണാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പണ്ഡിതന്മാർ ആ വിഷയത്തിൽ പറയുന്നു നമുക്ക് യോജിച്ച രൂപത്തിൽ എങ്ങനെയോ അത് ചെയ്യാം എന്നാൽ കാണുന്ന ഒരാൾക്ക് വിടർത്തണം എന്ന് മനസ്സിൽ വിടർത്താൻ വിടർത്തി എന്ന് തോന്നരുത് ചേർത്ത് വെച്ചെന്ന് തോന്നരുത് ഇപ്പോൾ നോർമൽ രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഉയർത്താം എന്നാൽ അത് ഏതുവരെ ഉയർത്തണം നമ്മുടെ തോൾ വരെ അതല്ലെങ്കിൽ ചെവിയുടെ ഭാഗം വരെ എന്നിട്ട് അള്ളാഹ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് റുക്കുവിലേക്ക് പോകണം ഇതാണ് റുക്കുവിലേക്ക് പോകേണ്ട രീതി ഈ പോയി നമ്മൾ റുക്കുവിലെത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ രണ്ട് കൈകൾ കൈ കഫുകൾ മുൻകൈൻ്റെ ഭാഗം എവിടെ വെക്കണം തുടയിലല്ല ചില ആൾക്കാർ അറിയാതെ തുടയിൽ വെക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ മുട്ടുകാലിലെ തന്നെ വെക്കണം കാൽമുട്ടിൽ തന്നെ വെക്കണം വക്കാന സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം യലോ കഫേഹി അല റുക്കുബത്തേഹി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റുക്കുബത്തേഹി രണ്ട് കാൽമുട്ടുകളിലുമായിരുന്നു വെച്ചിരുന്നത് രണ്ട് കാൽമുട്ടുകളിലുമായിരുന്നു വെച്ചിരുന്നത് അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ വക്കൽ എങ്ങനെയാണ് വക്കാന യുഫെറിജുബൈന അസാബിയാഹി അദ്ദേഹത്തിന് നബിസ് അല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമിയുടെ കൈ വിരലുകൾ അവിടെ വിടർത്തി വെച്ചിരുന്നു ചേർത്ത് വക്കലല്ല വിടർത്തി വെച്ചിരുന്നു അപ്പം വിടർത്തി വെച്ചിരുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ വെക്കണം 
നമ്മുടെ രണ്ട് കാൽമുറ്റ് മുട്ടുകളിലും കൈ വിടർത്തി വെക്കണം ഓ കയ്യിൻ്റെ ഓരോ വിരലുകളും അങ്ങനെ ചേർത്ത് വെക്കരുത് എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധ ഒരു രൂപം നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായി കിട്ടാൻ റുക്കൂരേക്ക് പോയി ആ റുക്കൂര് നിൽക്കുന്ന രൂപം ഇനി ആ സമയത്ത് മുതുക് എങ്ങനെയാവണം ബസത്ത് ബഹുറു വസവ്വ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുതുക് നേരെയായിരുന്നു അല്പം അധികം കുനിയുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒന്തിൽക്കുകയോ ചെയ്യുക കാരണമല്ല യസുബു സഹു നബി നബിൻ്റെ നബി സല്ലാ അലൈസ്ലൂടെ തല അങ്ങോട്ട് ചൊരിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് കീഴ്പോട്ട് കുമ്പിട്ടിരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ തല ഇങ്ങനെ പൊക്കി നിൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നില്ല തല താഴ്ത്തി വെക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ തല ഒരു ലൊഹറുമായി നമ്മുടെ മുതുകുമായി സമമായി നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലായിരുന്നു എന്നാൽ വംതുൽ ലൊഹറക്ക എന്ന് കാണാൻ കഴിയും മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ നിൻ്റെ മുതുകിനെ നീട്ടണം നീട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കുനിഞ്ഞിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പാ നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്നർത്ഥം കുനിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിങ്ങനെ ഒരു കൂനയായിട്ട് നിൽക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത് മുതുക് നീട്ടിയിട്ട് കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി നമസ്കാരം ചെയ്യാം നന്നാക്കി നിർവഹിക്കുക എന്നാണ് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ മാത്രമല്ല പിന്നീട് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം തൊമ ഇനീനത്ത് വേണമെന്നാണ് വൈക്കെ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമ്മ പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ആളുകൾ അസുഭ ഉന്നാസ് ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ആളുകൾ അവർ യസ്രീ കുമിൻ സൊലാത്തിഹി നമസ്കാരത്തിൽ കളവ് നടത്തുന്നവരാണ് നമസ്കാരത്തിൽ കളവ് നടത്തുന്ന നമ്മളെ നാടൻ ഭാഷയെ പറഞ്ഞ നമസ്കാരം കക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറയും അല്ലേ ആ കളവ് നടത്തുന്ന നമസ്കാരത്തിൽ കളവ് നടത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഏറ്റവും മോശക്കാരെന്നാണ് അപ്പോൾ ചോദിച്ചു നബിയോട് ആരെ നബിയെ നമസ്കാരത്തിൽ കളവെടുത്തേ നമസ്കാരത്തിൽ കളവെടുത്തി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതെ അതാരാ എന്നെ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു ലാ യത്തിമു റുക്കു ആഹാബ സുജൂദ കൃത്യമായി റുക്കുവും സുജൂതും ഒന്നും നിർവഹിക്കാത്ത ആളുകളാണ് അവർ അപ്പോൾ കൃത്യമായി റുക്കുവും സുജൂതും നിർവഹിക്കാത്ത ആളുകളാണ് അവർ അതുകൊണ്ട് ആ ആളുകളാണ് ആരെയും നമസ്കാരത്തിൽ കളവ് നടത്തുന്ന ആളുകൾ എന്നാൽ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യം നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് തൊമ ഇനീനത്ത് വേണം റുക്കൂൽ അടങ്ങി താമസിക്കണം അപ്പോൾ റുക്കൂൽ അടങ്ങി താമസിക്കുകയും കൈവിരലുകൾ വിടർത്തി കാൽമുട്ടുകളിൽ വെക്കുകയും തുടയിൽ വെക്കരുത് നമ്മുടെ മുതുകും തലയും ഒക്കെ നേരെ വെക്കുകയും തല ഇങ്ങനെ ഉയർത്തുകയോ പച്ചങ്ങ് താഴ്ത്തുകയോ ചെയ്യരുത് നോക്കേണ്ട സ്ഥലം സുജൂതിൻ്റെ സ്ഥലമാണ് ഈ രൂപത്തിലായിരിക്കണം നാം നമസ്കാരം നിർവഹിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ റുക്കും സുജൂതും ശരിക്കും നിർവഹിക്കാത്ത ആൾ കള്ളനാണ് നമസ്കാരത്തിൽ കളവ് നടത്തുന്നവനാണെന്ന് അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടെ നാം ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരു ഹദീസിൽ വന്ന റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ നമസ്കാരം ശരിയാവില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹത്ത യുക്കീമ ലഹ്റോഹു ഫി റുക്കൂൻ യു സുജു റുക്കൂലും സുജൂതിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുതുക് എങ്ങനെയാണോ വെക്കേണ്ടത് അതുപോലെ വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നേരെ ആക്കി വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ കാര്യം വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് റുക്കൂവിൻ്റെ രൂപമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇൻഷാല്ല നാളെ റുക്കൂവിൽ ചൊല്ലേണ്ട കാര്യം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ആ റുക്കൂവിൻ്റെ വിഷയം വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യ കൂട്ടത്തിൽ പറയാൻ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ജമാത്തായി നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇമാമ് റുക്കൂവിൽ എത്തിയിട്ടേ നമ്മൾ റുക്കൂവിലേക്ക് പോകാവൂ ഇമാമ് റുക്കൂവിലേക്ക് എത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ഇമാമിനെ മുൻകടക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇമാമിനെ മുൻകടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇമാമിനെ എപ്പോഴും പിന്നിൽ തന്നെ നമ്മൾ നിൽക്കണം അപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മത സ്വഹാബത സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് ഇമാമ് ചെയ്ത പ്രവൃത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരതിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ആ കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരിക്കലും ഇമാമിനെ മുൻകട ഇമാം അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ റുക്കൂർ എത്തുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടാവരുത് അള്ളാഹ് സുബാനോത്ത് അവിടെ കൃത്യമായി നമസ്കാരം ശീലിക്കുന്ന പഠിക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കി നിർവഹിക്കാൻ തൗഫീക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള